Good morning everyone and welcome back. Welcome back to our YouTube channel. Um late po ako ngayon so I hope you watch this and kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget to like and subscribe. Thank you. <laughs> Nako, ang lamig-lamig pa rin dito sa amin. So it's still snow, it's still is cold. So hopefully uh in the in the next few days or months, next month, maging okay na ang weather sa amin. So, welcome back. Mag-update po ako dun sa last vlog ko about new jobs of open sa agency namin. So, good news. Um, meron na kami na kong isa. So, still looking for someone who wanted to apply. So, sa mga gusto mag-apply, just um, send me in your resume and uh i'll forward to the agency maraming salamat sa mga nanood like tsaka nag subscribe tsaka sana po may share nyo po ang vlog ko at marami pa po akong i-update sa yung susunod ng mga ano inaantay ko po talaga magkaroon ng open sa greenhouse worker so para po sa mga naghahanga dyan na makati ng canada canada is still looking for new foreign workers so watch out for that how to apply is kailangan nyo po ay is meron kayong uh, valid passport for three years, uh, current job working, and if you're outside Philippines, mas maganda, or taga saan makayo kahit hindi kayo Pilipino, taga ibang bansa, or taga ibang lugar, you can apply as an unskilled worker sa Canada. Um, nasa kotse ako ngayon, parang iba naman ang view. Ang lamig pa rin sa amin. Tinay niyo po ah, daming ice. Daming yellow sa ano. Pwede pang ice, ice cream. Ano na no, halo-halo pala. So, yun. And sana po lahat po kayo ligtas. So, sa mga hindi pa po namin friend, hindi pa po na, ano, kung mga bago po kayo nagnunod ng, ng videos ko ngayon. So, don't forget to subscribe and like para po sa next uh, vlog ko ma-update ko po kayo. And thank you so much po sa lahat ng sumaporta. Sa dalawang libo naming subscriber dyan, thank you, thank you sa inyo. Sana madagdagan pa. <laughs> Aray ko. Sana madumami pa para mas marami pa po kayo matulungan. So, update ko lang po kasi may nagtanong sa akin pa, paano mag-apply as an unskilled worker sa Canada? So, kagaya ng mga nakaraang kong vlog, sinasabi ko lang sa inyo na kailangan meron kayong passport na at least 3 years validity. Tapos, uh, dito sa uh, binablog ko is yung agency namin is kumukuha siya ng, ng aplikante from outside Philippines or kahit hindi Pilipino, pwede mag-apply. Actually, I'm getting emails to um, resumes um, uh, for you know, for, for those applicants na, na, na nasa ibang bansa na hindi sila Pilipino. So, I'm so glad na I was able to help them too. So, yun. So, yun po. Uh, job description po ng trabaho. Kailangan po, at least meron kayo doon sa job description ko ano yung apply yung trabaho. Kung nag apply kayo ng kagaya ng in, open job sa amin, food service supervisor, at least meron kayong uh, job description sa inyong resume sa mga nakaraan yung experience kung walang experience, kagaya na sinabi ko walang experience so pwede po nang may certificate kayo as food service or graduate kayo ng HRM uh, right now yung last vlog ko is nang nangangailangan po kami ng cook sa sa dalawang location po ito, isang Quebec, isang Manitoba so I'm so happy to, uh, na, to tell you guys na may mga nag... Sa, may mga nagtiwala at nagsend sa akin ng resume so na forward ko na sa agency so may mga na interview o nga pala gusto ko lang po sana i-catch ang attention uh, yung mga gusto, mga nag send sa akin ng mga resume na, na nag apply ng trabaho kasi ang may mga for interviews hindi agad sila nagre-respond sa amin minsan tumatawag ang agency hindi sila available so sana po kung nag apply po talaga ng trabaho kung disidido po talaga kayo mag-apply ng trabaho you have to keep watching your emails kasi uh, every time na makareceive ako ng update sa agency sinesend ko po kayo ng emails like for example, last time may for interview last week akala ko hindi siya natuloy mag-interview so so far buti na interview siya nagkaroon siya ng second interview hopefully sana makuha siya and meron uli ako for interview this week calling calling you um I think I can mention her name though uh, I send you an email kung sa mga nag-send sa akin ng resume please uh, watch check your resume uh, uh, lagi 
I even text her kasi pag may cellphone number sa resume, tinetext ko po sila. Hindi ko lang alam kung natatanggap nila. Meron din pong minimessage ko sa Facebook or sa Messenger kaya lang. Pag nagmessage ako sa Messenger, kailangan muna nilang pumunta doon sa message request. Hindi nila agad-agad makikita kasi lalo ko hindi ko sila friend. So, advice ko sana po sa mga gusto mag-apply. So, mga ko dito talaga kayo. You need to watch out your email. And para mas maganda, add nyo ako sa Messenger sa Facebook para at least mandali ang communication. Kasi from time to time, nag-check po ako ng Messenger at email. So, yun lang po. Advice ko po yung mga decidido mag-apply. Watch out po sa mga emails nyo. So yun, uh, at least meron kayong uh, secondary, uh, baltay sa, ano, sa, sa requirements pala. So nabanggit ko na kanina, valid passport at least 3 years validity. Uh, job description yun, dapat magbase dun sa ina-applyan nyo na dapat meron kayong experience. Kung wala nga, at least high uh, certificate ng food service or ng graduate kayo ng HRM ng related dun sa ina-apply yung trabaho. So next, Uh, educational uh, completion nyo at, at least um, meron kayong completion of secondary school or graduate nyo kayo ng HRM and also uh, meron akong I'm sorry meron akong sugat nasugatan ako ng anak ko experience po at least 3 years experience po ang kailangan yun nga kung walang experience certificate of certificate of food service uh, or Secondary certificate is meron kayo. Working condition kasi dito is fast-paced environment. Um, ang kagandahan po nito, may mga benefits. Once, may nagtanong pala sa akin, sorry. May nagtanong sa akin kung, kung ano po ba ang, ang application nila is kung contract po ba or ano, uh, uh, anong status pagdating dito. As far as I know, PR Limia po ang iyong application. So, yun po ang pinakamagandang good news sa lahat po ng gusto mag-apply ng unskilled workers sa Canada at sa, sa, sa trabaho aming uh, pino, uh, ina advertise right now. Actual advertise na talaga. Oh, no? So, ongoing pa rin po. Meron na kaming uh, uh, marami kasing tie up ang, hotel, ang agency namin na hotel. So, kaya marami po kaming kailangan. So, sana po talaga uh, lahat may, may mga equivalent na requirements pa kayo na na kailangan doon sa trabaho ang ina-applyan nyo. So, yun yung pinaka-basic na requirements. Pag nag-apply kayo ng food service supervisor or mag-apply kayo ng unskilled workers sa Canada, make sure po na ano, kompleto po yung documents nyo. Make sure din ang, ang resume nyo maayos, ang passport nyo. Tapos yung ibang documents na meron kayo, kung meron na kayo ano ba, meron na kayo IELTS, EECA, that's, uh, that's uh, uh, additional requirements na mas maganda ang possibility na makakuha ng trabaho. So, yun po. And sa mga na natanggap na na food service supervisor, congratulations. And sa meron kami uh, meron na kami nakuha isa pang, sa isang cook na binlog ko last time. Meron na pong for interview. Maganda po ang hotel na ito. Sana ito po ay sa sa Winnipeg magandang hotel po ito. So, sana po lahat ng gusto mag-apply, uh, you can send me a message sa messenger para mas madali or send me an email, add me sa Facebook, okay, nina-accept ko po ang add niya sa Facebook. Tsaka, meron akong ginawang, ang tawag niya, parang group, sana mag-join kayo tungkol sa unskilled worker. So, yun, And uh, for more details po, pwede rin po kayo mag-visit sa mga job bank kung, kung hindi kayo pa qualify sa food service. May mga ibang trabaho sa job bank na pwede nyo apply yan. Mag-sign in lang po kayo doon. Fill up all the necessary information na kailangan i-fill up on. And then, um, pwede na kayo magkaroon sign. Makakahanap na kayo ibang trabaho doon. At saka pwede rin kayo makakahanap ng employer doon sa job bank. At saka also doon sa nani.ca. Kaya lang kasi COVID pa ngayon. So, parang ay, wala pa atang caregiver na I, I, I don't think they, they, would, they would want to hire a foreign worker as a caregiver. Pero, malay nyo, there's no harm on trying, di ba? So, try lang ng try. Kaya yon So, thank you so much and uh, God bless sa lahat. 
And sa may mga Canadian Dream, dapat disidido po kayo kasi marami, marami sa akin for interview yung nag-back out pa. Nangihinayang ako sa kanila kasi ang hirap kaya ma, 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 mapili for interview. Ang hirap, ang tag, uh, depende pa sa qualification mo. Kaya, swerte po talaga pag napili po kayo. At lalo pag napili kayo ng employer. So, yun po ang ina-advise ko sa inyo. Kaya na, dapat disidido po kayo pa nag apply na kayo ng trabaho dito. Dapat, alam niyo na sa, sa puso niyo na gusto niyo magtrabaho dito, disidido kayo na makapunta ng Canada. Kasi napaka, ma, maganda talaga ang future niyo sa Canada. To tell you guys, uh, nag-start din kasi ako sa caregiver. So, ang dami ding hirap. So, at least, now, marami ng ginhawa kasi maganda na yung trabaho namin. Uh, ang ang asawa ko din, nakuha ko na yung chakain ako. So, yun, I have my family here na. So, maganda ang oportunidad. Sabi nga nila, kung ako papipiliin, or kung, sa mga kaibigan ko na, na nasa US, mas gusto ko pa yun sa Canada kaysa sa US. Yun lang, mas maganda ang value sa US. So, yun. Kaya, I'm I'm hoping na sana maray pa kami matulungan for unskilled worker. Sa gusto mag-apply, just uh, message me. And, uh, mabibigyan ko pa yung ibang details kung paano. And, hopefully you guys uh, like this video and share. And, don't forget to subscribe kung bago lang kayo. And, thank you so much. Thank you and God bless us all. Thank you. Bye.